শুভ সন্ধ্যা বাংলাদেশ থেকে তরুণ নতুন মানবিক দুনিয়াগড়ি অনুপ্রেরণার সত্য গল্প শুনি এই অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি লুৎফর রহমান জয় বঙ্গ নিউজ থেকে আমরা এই অনুষ্ঠানে বাঙালিদের মধ্যে সূর্য সন্তান বাঙালিদের মধ্য থেকে পৃথিবীকে উন্নত করা যে তারণা যে মানুষেরা বহন করে সেই সব মানুষের সত্য গল্প এখনকার প্রজন্মের জন্য তারুণ্যদের জন্য আমরা সেই গল্প এখানে উপস্থাপন করি তার মধ্য দিয়ে কোনো প্ল্যানিং কারো জীবনে কোনো সুইচ হওয়ার ক্ষেত্রটাকে আমরা এই অনুষ্ঠানের প্রধানতম উদ্দেশ্য হিসেবে চিন্তা করি এবং পরবর্তীতে যেন এই অনুষ্ঠানের একটি কম্পালেশন পরবর্তী কোনো গবেষকের কাছে এটি বড় এক ধরনের বিষয় হয়ে ওঠে যা গুগলে এবং অন্যান্য জায়গায় এই বিষয়টি আর্কাইভ রেখে দেওয়ার কারণে সেটি পরবর্তীতেও কাজে লাগে যা হোক আমরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই সত্য গল্প অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণার সত্য গল্প আজ আমি বিশেষ করে বহুদিন পরে আজ অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে মুগ্ধ আছে কারণ আজকে এই অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় আর একজন এফআর খানকে পেতে চলেছে আমরা স্ক্রিনে তাকে একটু এখনই দেখাতে চাচ্ছি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ার ফিরোজ আলম যিনি আমাদের আজকে অনুষ্ঠানের মূল আইকন হিসেবে উপস্থাপন করেছি তিনি আমাদের এখন সারা পৃথিবীতে যে উচ্চ বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে দুইশো চৌষট্টি তলার বিল্ডিং হতে পারে সেটি গবেষণা করে তা প্রমাণের অপেক্ষা এখন করার অপেক্ষায় আছেন সে কারণেই আমরা বলবো আমাদের বাঙালি জাতিতে আর একজন এফআর খান এসেছে সেই এফআর খান এখন ফিরোজ আলম যাকে আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন তাকে নিয়ে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান শুরু করেছি আমরা তাকে ধরে আরো তিনজন এই অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে ফিরোজ আলম ছাড়াও শুধু সিডনি থেকে লিটা লাইলা আপা যিনি আমাদের স্ক্রিনে আমি এখন যাকে একটু দেখাচ্ছি তার সঙ্গে আরো বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীরাও আছেন লিটা আপা পেশায় আমাদের সিডনিতে যিনি একজন কমিউনিটি সার্ভিস প্র্যাকটিশনার হিসেবে ওয়েস্টলে মিশনে কাজ করছেন সিডনিতে এবং তিনি মেধায় অনন্য কিন্তু আজকে আমাদের যিনি এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ফিরোজ আলম তার সম্মানার্থে তিনি গান করবেন এবং তার সঙ্গে আরো দুজন শিল্পীও তিনি রেখেছেন এই অনারে ফিরোজ আলম স্যারের অনারে আমরা সেই গান শুনবো এবং আমার সঙ্গে আর একজন আছেন আমাদের বঙ্গ নিউজ স্টুডিওর কো অ্যাঙ্কার হিসেবে আজ মেরিনা সাহানি যিনি লেখক লাক্স ফটোজেনিক এবং ভয়েস আর্টিস্ট তিনি এই অনুষ্ঠানের কে আমাদের প্রধান অতিথি ফিরোজ আলম যার উদ্দেশ্যে তিনি একটি কবিতা পাঠ করবেন তার পছন্দের একটি কবিতা এভাবে আমাদের অনুষ্ঠান সাজানো আছে এখন আমরা অনুষ্ঠানে ফিরে ইঞ্জিনিয়ার ফিরোজ আলম Mr. Firoz Alom is a renowned civil engineer of Bangladesh who worked for 20 years in different countries of the world as structural engineer or design advisor since 1997. He completed his BSc in civil engineering from IEB Bangladesh. He also completed Master of Science in civil engineering from Olwa University, Alfred Walters University, USA. Mr. Alam is the author of a famous book on structural engineering for mega tall buildings bearing the title Innovative Concept on Structural Engineering of Mega Tall Buildings Applied to One Kilometer Tall Tower which is available in Amazon and many other European websites and the price of this book is $95. The book is published from Scholars Press in 2016 in Germany. He ventilated a new horizon on mega tall buildings, skyscrapers. Mr. Alam introduces a new concept named parallel shear walls, which is totally different from all previous structural concepts. Out of over 30 years design experiences, 22 years of experiences was in Gulf regions as structural engineer in the field of calculations, structural analysis, and designs of various types of structures, especially steel and concrete. His innovative parallel shear walls concept can reach to a record-breaking height of one kilometer tall, which will be taller than the existing tallest building in the world. After knowing his concept, University of Illinois at Urbana-Champaign in Chicago, where our Bangladeshi genius late F. R. Khan researched and introduced his tube-in-tube concept for tall buildings, invited him to introduce his new concept. As per their request, he explained his innovative idea in that university in 2014 in Chicago. The university authority gladly accepted his concept and issued an appreciation letter to Public Workers Authority PWA, one of the Qatar government organizations where he was then working as a design advisor. 
Kudos made a unique comment on Mr. Alam's structural concept. Now, his book is in the 61st place among 97 best-selling structural engineering books of all times. It also confirmed 29th place among 100 best structural engineering books of all times. During his job in Qatar, Mr. Alam designed a 54-story commercial cum residential building by applying his parallel shear walls concept in Qatar. He attended several seminars in the world to explain his innovative concept Several articles were published on his parallel shear walls concept from many countries. This concept is highly appreciated in the world. For the high demand of the book on parallel shear walls concept, the book has been translated in eight different languages French, German, Italian, Spanish, Dutch, Polish, Portuguese, and Russian, and published through Scholars Press in Germany in February 2021. Mr. Firoz has also made significant contributions to research and publication. Many of his studies have been published in national and international research journals. He left his high-profile job of Qatar government and came to Bangladesh recently. At present, some challenging structures or tall buildings seem to be constructed in Bangladesh. Mr. Alam is interested to involve in tall building designs and wants to contribute a new dimension in this sector in his own country. He has a son studying civil engineering first year level at an Australian university Olongong in Dubai. His wife, Sharmin Hawk, graduated from a national university, is a housewife and living happily with her husband and son. I am Dr. Mohammad Shafiul Bari, Professor of Civil Engineering, Buet. Graduated from Buet in 1982, and after PhD from Glasgow University in 1988, I have returned back and teaching in this university for a long time. I have been requested. Uh, to say something about Mr. Firuz Alam and his uh, book. Uh, Firuz Alam is a researcher in Skyscraper. He has written a well-documented book, Parallel Share Walls, an innovative concept on mega-tall buildings, published by Scholars Press. This book is also translated in eight different languages. A copy of this book is gifted to me on February 2021 by the author I congratulate Mr. Alam for his effort in writing this book. This book is uh, not like a textbook organized into different chapters. Rather, there are 39 articles in part 1 and in part 2, 3 articles. In part 1, numerous structural systems are described to resist the lateral loads emphasized on wind load. A bit description about the earthquake loads. Behavior of shear walls, couple shear walls, shear wall frame structures are also described in this book, which we teach in master's level students in Buit. These are available in almost all textbooks of high rise buildings. Firuz Alam has shown in his book using parallel shear wall concept, a building structure can be designed up to 213, 213 story, satisfying the drift limitations, storage drift limitations. The building will also be serviceable, habitable without any additional lateral supporting system like outriggers, bell truss, bracings, etc. Shear wall is elongated rectangular column. When the rectangular ratio of a column is more than four, as per British code, it is no more column, they called it shear wall. Rectangular column is always better than square column and shear wall is always better than any shape of column. Even rectangular shear wall with two boundary elements will be better economical which Firuz Alam has shown in his second part of the book. The behavior of coupled shear wall is the fundamental research of late professor J.R. Choudhury. I have done my masters and PhD also on the behavior and design of high-rise buildings. 
am teaching master's level course CE614 analysis and design of tall buildings for a long time. I am also involved in the design and design fitting of 20 to 40 story high rise buildings all over Bangladesh, especially in Dhaka, Chattogram, Mamin Singh, Silaj, etc. Mr. Alam has exercised one kilometer high tall concrete buildings using parallel shear wall concept. Most shear walls are C shaped, F shaped, L shaped, and rectangular shaped, placed symmetrically all over the plan. Usually, C shaped or F shaped shear walls are used for lift core in our country and placed only in three or four places. Placing so much C shaped and F shaped or L shaped shear walls are not common in tall buildings in our country and in other countries also. These shear walls should be approved by the client and the architect for functional reasons for buildings where there will be car parkings, driveways and other parts they should satisfy all these things. But providing this type of shear walls will make the structure more stiff the structure there will be less deflection and less movement in the structural elements. In this regard, I would request most of our architects who are planning the high rise buildings to provide this type of shear walls where possible so that the structure become more stiff and finally it will be economical. Thank you once again Mr. Alam for such a theoretically possible innovative concept of parallel shear wall building, shear wall in high rise buildings. And I will request him to work with the architectural firms or architects so that the real structure, where, uh, in the real structure floor plan, uh, where, how he can place his parallel shear wall concept in the uh, buildings so that our nations. Bangladesh can be benefited from his concept. Thank you again Mr. Alam for this writing this book. Prakoshali Firoz Alam e shathe amar pori chai hai 2016 te dhoha shohar e jya katar e razdani. Aami takhan jat chilam South Africa Cape Town shohar e. Cape Town University Arkhidikya Department e Accreditation Board e external member হিসেবে আমার তখন যাত্রা যাত্রা বিরতি হয় অবশ্যই কাতারে আজ গিয়েছিলাম দোহাতে দোহাতেই থাকেন আমার রুমমেট এবং বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু ঘনিষ্ঠ বন্ধু আনোয়ার হোসেন আকন্ত ইঞ্জিনিয়ার যিনি বর্তমানে কাতারে বাংলাদেশ সমিতির সভাপতি আনফরচুনেটলি উনি তখন ছিলেন কানাডায় একটি কাজে যখন শুনলো আমি কাতার যাব কাতার থাকব উনি এমন একজনকে নির্বাচন করেন আমার সারা দিনের সাথে হিসাবে যাতে আমারও ভ্রমণটা আনন্দদায়ক হয় এবং জ্ঞান নির্ভর হয় সত্যি তার নির্বাচন সঠিক হয়েছিল সে নির্বাচন করেছিলেন ইঞ্জিনিয়ার ফিরোদ আলমকে তিনি শুধু স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার নন আমার ভাষায় তিনি একজন সায়েন্টিস্ট একজন দার্শনিক উনি উঁচু ভবনের দর্শন নিয়ে কাজ করেন উনি যখন কাতারের দোহার প্রতিটা ভবন দেখাচ্ছিলেন উঁচু বিল্ডিং আমাকে সারাটা দিন ব্যাপী একটা চে একটা ভবন তার ভবনের নির্মাণ শৈলী তার দর্শনটা কি ছিল স্ট্রাকচার সেটা নিয়ে উনি আমাকে সারাটা দিন বর্ণনা করলেন যদিও আমি একজন শিক্ষক স্থাপত্যের শিক্ষক কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল ওই মুহূর্তে ওই দিনটি আমি একজন ভালো শিক্ষকের সাথে সময়টা কাটিয়েছি আমি জানতে পেরেছি কিভাবে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ইনোভেটিভ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং করে হাই রাইস বিল্ডিংগুলো তৈরি করা হয় সত্যি আমার সেই যাত্রাটা অনেক সার্থক হয়েছিল সারাদিন ওনার সহচার্য এসে শুনলাম ওই বছরই উনি একটি বই পাবলিশ করেন প্যারাল শেয়ার ওয়ালের উপর ইনোভেটিভ শেয়ার ওয়াল ইনোভেটিভ স্ট্রাকচারাল ডিজাইন আমরা আসলে একজন স্থপতি হিসেবে সবসময় দেখি আমরা যে ডিজাইনটা করি ইঞ্জিনিয়ার ওটারই সলিউশন করে আসলে এটা একটা ব্ল্যান্ড হওয়া উচিত ইনোভেটিভ আইডিয়া যদি আমরা নিতে পারি তাহলে ডিজাইনটা আরও ইনোভেটিভ ডিজাইন আর্টিফিশিয়াল ডিজাইন হবে 
সেই ইনোভেশনটা যদি ইঞ্জিনিয়ার ইনপুট আসে তাহলে কিন্তু হয় ওনার মধ্যে কিন্তু এই চিন্তাটা সব চমছিল একজন মিডল ইস্টে আমি সত্যি অবাক হয়েছি যখন দোহা বা কাতার মিডল ইস্টে আমরা যাই সবাই সেখানকার প্রাচুর্য অর্থ সেটা নিয়ে গল্প করেন উনি কিন্তু গল্প তার করেননি ওনাকে মনে হচ্ছিল একজন রিয়েল গবেষক যে গবেষণাটা করা উচিত আমাদের একাডেমিশিয়ানটা আর সেই গবেষণা আমরা একাডেমিশন না করে একজন ব্যক্তি যিনি একটি সরকারি চাকরি করেন একজন প্রকৌশলী সিনি গবেষণা করেছেন উঁচু বিল্ডিং এর স্ট্রাকচার ইনোভেটিভ স্ট্রাকচার নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে আমরা জানি স্ট্রাকচার সিস্টেম হাইরাইজের অনেক স্ট্রাকচার সিস্টেম আছে যেমন শেয়ার ওয়াল কোর্টটা শেয়ার ওয়াল হয় ফ্রেম ওয়ার্ক হয় কম্পোজিট শেয়ার ওয়াল হয় ফ্রেম শেয়ার ওয়াল হতে পারে টিউব ইন টিউব সিস্টেম জানি বাঙালি আর্কিটেক্ট স্থপতি এফআর খানের আবিষ্কার যেটাতে বিশ্বের সেরা উঁচু বিল্ডিং ভবনগুলোর স্ট্রাকচার সিস্টেমে কাজ হয়েছে বিশ্ব খ্যাতি পেয়েছে তিনি আরেকজন বাঙালি সেটা হল ফিরোজ আলম উনি যেই ইনোভেশনটা করেছেন সেই ইনোভেশনটা দিয়ে একশো তলা পর্যন্ত এখন ভবন করা সম্ভব ওনার ইনোভেশনে দুশো তলা ভবন তৈরি করা সম্ভব এই স্ট্রাকচার ইনোভেটিভ নিয়ে কাজ করেন শেয়ার ওয়াল সম্বন্ধে আমরা অনেকেই জানি শেয়ার ওয়াল একটা পিলারটাকে যদি লম্বা করে ইলংগেটেড করি স্ট্রাকচারালি বেশি লোড বহন করতে পারে সেটাই হয় শেয়ার ওয়াল এইভাবে প্যারাল শেয়ার ওয়াল করে তা আমরা যদি ওনার ইনোভেশনটা একাডেমিতে আর্কিটেকচার স্কুলে এটা শিখাতে পারি তাহলেই কিন্তু ওনার ইনোভেশনটা কাজে লাগবে প্রয়োগ হবে যেটা ইমপ্লিমেন্টেশনে কাজে লাগবে যে বইটা উনি বের করেছেন বইটা শুনলাম দু বিশ্বের একশোটা শ্রেষ্ঠ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বইয়ের মধ্যে টোয়েন্টি নাইন সিরিয়ালে চলে এসেছে তার মানে কি এমনিতে এত উঁচু মার্গে যায় নেই উঁচু মার্গে যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই বইটার মধ্যে এমন কিছু ইনোভেশন আছে এই বইটা যারা অনেক একাডেমিশিয়ান বা অনেক প্রফেশনাল নিশ্চয়ই পড়ে ফিডব্যাক দিয়েছেন দেওয়াতেই তো এটা আজকে এই লেভেলে যাচ্ছে তার মানে ওনার থিওরিটা অনেকের কাছে আজকে গ্রহণযোগ্য আশা করব এই গ্রহণযোগ্যটা আরো বড় হবে বড় হলে লাভটা কি হবে লাভটা হবে এই ইনোভেশনটা যখন হাইরেজ বিল্ডিং এ হবে তখন দেশ এবং বিদেশের সবারই একটা নতুন ধরনের স্ট্রাকচার জানতে পারবেন এই বইয়ের মধ্যে এই থিওরি ছাড়াও আরেকটা থিওরি আছে যেটা খুব ইন্টারেস্টিং সেটা হলো কিভাবে শেয়ার ওয়ালের মধ্যে মিনিমাম কংক্রিট কংক্রিটের রিডিউস করা যায় পরিমাণ কিন্তু সেম স্ট্রেন গেইন করবে তার মানে ইনোভেশন এবং কস্ট এফেক্টেড দুটা মিলেই তুমি বইটা এই থিওরিটা শুরু করেন আশা করব এই থিওরিটা উনি শুধু বিদেশে নয় দেশেও যেন প্রয়োগ করতে পারেন বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিক দিকে অনেক অনেক এগিয়ে যাচ্ছে একটি দেশ যখন অর্থনৈতিক এগিয়ে যায় বিশাল ইনভেস্টমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানেই হলো স্ট্রাকচার বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি বিশাল ব্রিজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই জায়গায় যদি আমরা এই ধরনের কস্ট এফেক্টিভ স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারি উঁচু ভবনের কথা আমাদের দেশের ল্যান্ড স্কোয়ারসিটি অফ ল্যান্ড যদি উঁচু ভবন করতে পারে মিনিমাম কস্টে তাহলে দেশের জন্য একটা বড় কন্ট্রিবিউশন হবে তাই বাংলাদেশের স্থপতি সমাজের পক্ষ থেকে ফিরোজ আলামকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ সাধুবাদ এবং আমি চাই আপনার আরো স্বার্থ প্রকৌশলী ফিরোজ আলম ভাই সাহেব কাতারে অনেক দিন ছিলেন তাই তার সম্পর্কে কিছুক্ষণ বলতে পারাটা আমার জন্য অনেকটাই আনন্দের বিষয় দুই হাজার বা দুই হাজার এক সনের দিকে প্রথম ফিরোজ আলম সাহেবের সাথে কাতারে আমার পরিচয় হয় তখন আমি এখানে প্রায় চোদ্দ বছর পার করে দিয়েছি ওনার সাথে আমার যখন পরিচয় হয় তখন উনি এখানে একটা প্রাইভেট কনসালটিং কোম্পানির স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার ছিলেন এরপর উনি এখান থেকে দ্বিতীয় আরেকটি প্রাইভেট কনসালটিং কোম্পানিতে ডিজাইনার হিসাবে জয়েন করেন এবং এই দ্বিতীয় কোম্পানিতে থাকাকালীন উনি কাতারে সরকারি চাকরিতে জয়েন করেন সেখানে আমাদের দেশের অনেকটা পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে পিডব্লিউডির মতো নাম এখানে আসগাল এই আসগালের বিল্ডিং সেকশানের উনি স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার ছিলেন উনি স্ট্রাকচারাল ডিজাইন করতেন এবং বড় বড় ডিজাইন রিভিউ করতেন এই সরকারি চাকরিতে থাকাকালীন অবস্থাতে দুই হাজার চোদ্দ সনের সম্ভবত শেষের দিকে উনি একদিন আমার অফিসে আসেন তার সাথে আমি একটা চিঠি দেখি যেটা সিটিবিউএইচ থেকে প্রফেসর মীর আলীর সিগনেচার করা এটা হচ্ছে কাউন্সিল অন টল বিল্ডিং অ্যান্ড আরবান হ্যাবিটেট থেকে চিঠিটা লেখা এবং এই চিঠিটা লেখা হয়েছে তার ডিপার্টমেন্টের প্রেসিডেন্টকে সম্বোধন করে 
হাই রেস বিল্ডিং বা স্কাই স্ক্র্যাপারের উপর তার একটা ইনোভেটিভ কনসেপ্টের স্বীকৃতিস্বরূপ কথা লেখা ছিল সেই চিঠিতে প্যারালাল শেয়ারওয়াল ব্যবহার করে এক হাজার মিটার বা তার চেয়ে উঁচু বিল্ডিং বানানো সম্ভব তৈরি করা সম্ভব যার পুরোটাই ব্যবহার উপযোগী হবে এবং তার ল্যাটারাল ডিফ্লেকশন বা সুয়ে অ্যালাওয়েবল লিমিটের মধ্যে থাকবে এটাই ছিল এই চিঠির প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ এক কিলোমিটার উঁচু বিল্ডিংয়ের পুরোটাই ব্যবহার উপযোগী এবং এই বিল্ডিংটা কিছু অতিরিক্ত উচ্চতা বাড়ানোর জন্যে অ্যাডিশনাল কোনো স্ট্রাকচারের সংযোজনের প্রয়োজন নাই এবং এইগুলি করতে অতিরিক্ত বা সেকেন্ডারি কোনো সাপোর্টিং সিস্টেমেরও প্রয়োজন পড়বে না আমি তখন ডিজাইন সম্পর্কে পেশার সাথে জড়িত ছিলাম না তাই চিঠিটা পাওয়ার পর আমি বাংলাদেশে বুয়েটে আমার ব্যাচমেট প্রফেসর ডক্টর শফিউল বাড়ির সাথে যোগাযোগ করি এবং তার সাথে বিস্তারিত আমি কথা বলি এই আলাপ আলোচনার সময় আমার বুয়েটে আমার রুমমেট ইঞ্জিনিয়ার সামাউল হক সাহেবও আলাপ আলোচনার মধ্যে ছিলেন আমি যখন বিষয় সম্পর্কে কনফার্ম হয়ে গেলাম তখন এখানে কাতারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত যিনি ছিলেন জনাব মাসুদ মাহমুদ খন্দকার তার সাথে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করি অত্যন্ত মেধাবী এবং বই পড়োয়া এই রাষ্ট্রদূত সাহেব সাথে সাথে দূতাবাসে একটা প্রেজেন্টেশনের আয়োজন করতে বলেন এবং আমরা কাতারে অবস্থানরত বেশ কয়েকজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং আর্কিটেক্ট দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত সাহেবের সাথে বসে আমরা ফিরোজ আলমের বিস্তারিত প্রেজেন্টেশনটা দেখি অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাকে আমরা উৎসাহিত করি তার এই ইনোভেটিভ কনসেপ্টটা যেন বই আকারে বের করে তারপর উনি এটা বই আকারে বের করেন এবং দুই হাজার একুশের এই গত জুন মাসে আমি প্রথম শুনতে পেলাম যে তার যে বইটা এই বইটা ইংরেজি সহ নয়টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বইয়ের মধ্যে মানে বেস্ট স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বইয়ের মধ্যে একশোটি এই লিস্টেড বইয়ের মধ্যে তার বইটি বত্রিশতম স্থান দখল করে আছে এবং বেশ কিছু উচ্চ মূল্যে বইটা বিক্রি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে যার দাম পঁচানব্বই ইউএস ডলার একজন বাংলাদেশি প্রকৌশলীর এই সাফল্যের জন্য আমি একজন বাংলাদেশি হিসাবে অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত আমি স্মরণ করতে চাই ডক্টর অধ্যাপক জামুল রিজা চৌধুরী যিনি এই শেয়ারওয়াল কনসেপ্ট বাংলাদেশে পপুলারাইজ করেছে এই শেয়ারওয়াল কনসেপ্টের মূল প্রবক্তা হচ্ছে বাংলাদেশের আরেক সন্তান ডক্টর এফার খান যিনি আমেরিকায় শিকাগোতে এটার উপর গবেষণা করে এবং বহুতল নির্মাণ করে বিশ্বে একটা নতুন প্রযুক্তির জন্ম দিয়েছেন এই যে প্রযুক্তিতে সারা বিশ্বের মধ্যে আর বহুতল ভবন নির্মাণ হচ্ছে বা অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে তার মধ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশের আরেক সন্তান ফিরোজ আলম একটা নতুন সংযোজন এখানে এনেছেন ফিরোজ আলম তার গবেষণার মাধ্যমে সে দেখিয়েছে যে এই বহুতল বিমন ভবন তার উদ্ভাবিত প্যারাল শেয়ারওয়ালের মাধ্যমে দুশো আটত্রিশ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা যায় এই নতুন তার উদ্ভাবনী বা তার এই যে ইনোভেটিভ কনসেপ্ট এটা এখন সারা ওয়ার্ল্ডে খুব আলোচিত হচ্ছে বিশেষ করে যারা একাডেমিশিয়ান আছে বা যারা গবেষণা আছে তাদের মধ্যে কিভাবে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তার উপর সর্বোচ্চ বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে বাংলাদেশে অদূর ভবিষ্যতেও এই ধরনের উঁচু তো উঁচু ভবন নির্মাণের খুব সম্ভাবনা রয়েছে আমি ব্যক্তিগত নিজেও বাংলাদেশে বাংলাদেশে প্রস্তাবিত আইকনিক টাওয়ার নির্মাণ যে প্রকল্পটি আছে ঢাকার পূর্বাচলে সেই প্রজেক্টের সাথে জড়িত আছি এই প্রজেক্ট নির্মাণে বর্তমানে ডিজাইনের প্রাথমিক ডিজাইনের কাজ চলছে এই প্রক্রিয়ায় আমি ফিরোজ আলমের সাথে তার গবেষণা নিয়ে তার 
বইটি নিয়ে আলোচনা করেছি তিনিও খুব আগ্রহী যে এখানে কিছু একটা ভূমিকা রাখতে পারবে আমি এই প্রকল্প ব্যতীত বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশে বহুতল নির্মাণ বা ইভেন আমাদের দেশে পাতাল রেলও নির্মাণ হওয়ার সম্ভাবনা যাচাই হচ্ছে সব কিছুতে কীভাবেই ফিরোজ আলমের উদ্ভাবিত এই থিওরিকে কাজে লাগানো যায় তার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে আমি আলাপ আলোচনা এবং চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমি ফিরোজ আলমকে আহ্বান জানিয়েছি যে তার এই গবেষণা কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের প্রকৌশল সমাজের মধ্যে আরও অধিকতভাবে প্রচার করার জন্য এবং একটা পরীক্ষামূলক প্রজেক্টে নেওয়ার নেওয়ার জন্য অংশগ্রহণ করার জন্য যার মাধ্যমে তার উদ্ভাবিত এই শেয়ারওয়াল কনসেপ্ট লাল শেয়ারওয়াল কনসেপ্টকে কাজে লাগানো যায় এবং আরও বাংলাদেশের উন্নয়নে তার গবেষণাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে বাংলাদেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায় এবং উন্নত অবকাঠামো উন্নত ভবন নির্মাণে মাধ্যমে বাংলাদেশকে বই বিশ্বে পরিচিতি করা যায় সেই চেষ্টা চালানোর জন্য তবে আমি এটুকু বলব ফিরোজ আলম যেই চেষ্টা করেছে তা আমি তার প্রশংসা প্রশংসা করি এবং তার আমি আরও উত্তরোত্তর ভবিষ্যৎ কামনা করি আমি চাই যে ফিরোজ আলমের এই গবেষণার উপরে বাংলাদেশে সর্বত পর্যায়ে আরও গবেষণা হোক এবং এটার বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে